শুভ সন্ধ্যা সবাইকে নমস্কার জানিয়ে আজকের এই মিষ্টিমুখে আড্ডার প্রথম এপিসোড আমি তনুজা শুরু করছি আমরা যে নামটা দিয়েছি ইন্দ্রাণী মিষ্টিমুখে আড্ডা এটা আমরা এটা ভেবেই দিয়েছি যাতে আমরা একটা লাইট জয়াস মুমেন্টকে তুলে ধরতে পারি দেখো চায়ের আড্ডা কফির আড্ডা আমরা করতেই থাকি সারাক্ষণ চা কফি তো আমরা খাই কিন্তু মিষ্টি সামনে থাকলে মনটা বেশ ফুরফুরে নরম আর আনন্দে ভরে যায় সেই জন্য আনন্দের কিছু মুহূর্ত নিয়ে আমরা আজকের এই আড্ডাটা একটা সুন্দর পরিবেশে আমরা এটাকে শুরু করতে চাই ইন্দ্রাণী তোমার কি মতামত নমস্কার শুভ সন্ধ্যা আমরা আজকে একটা আড্ডার ছলে চলে এসেছি সল্টলেক সিটি সেন্টার ওয়ানে ডিজ ওভরানির একটা ছোট্ট ব্যাংক ফেটে তো প্রথমেই ডিজ ওভরানির যিনি ওনার কমলিনীকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার এই ফার্স্ট এপিসোড মিষ্টি মুখে আড্ডা এই সুন্দর একটা আড্ডার সাথে তাকে আমরা জড়িয়ে নিতে পেরেছি কাকে বলুন তো কিছু কি মনে হচ্ছে কে এসছে আজকে আমাদের এই প্রথম এপিসোডে একদম ঠিক বিখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেত্রী কিংবদন্তি শিল্পী রয়েছেন আমার সাথে আজকে আমার ইনস্টিটিউশনের কুড়িটা বছর পেরিয়ে এলাম এই বছরটা কুড়ি বছরে পা দিল এই কুড়িটা বছর যাকে আমি মনি মা বলে ডাকি তিনি আজকে আমাদের সাথে চলে এসেছেন এই মিষ্টি মুখে আড্ডায় অনেক কিছু আমরা তার সম্পর্কে জানতে পারবো চলুন তার মুখ থেকে একটা ছোট্ট কি বলবো শুভ কামনা এই প্রথম যে জার্নিটা শুরু করছি আমরা মিষ্টি মুখে আড্ডা ইন্দ্রাণী উইথ তনুজা আমি তার মুখ থেকে একটু ছোট্ট বেস্ট বিশেষ নিয়ে নেব তারপর আবার আসছি তোমাদের এই মিষ্টি মুখে আড্ডা আমি বলছি খুব ভালো হবে আর আমার শুভেচ্ছা তো রইলই আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি তোমাদেরকে তোমরা এগিয়ে যাও এই কুড়ি বছর ধরে তোমরা যেভাবে এগিয়েছ আরও ভালোভাবে হবে সেটা এটি বলতে চাই আমি প্রথমেই বলি যে আমি যদি কিছু ভুল না করি তোমার বাংলাদেশের বিক্রমপুরে তোমার জন্ম হয় সেখান থেকে দেশ ভাগের সময় তুমি তোমার নিজের বাবার হাত ধরে ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় চলে এলে পড়াশোনা চালালে তারপরেই চলচ্চিত্র জগতে ঢুকে পড়লে তো এই যে জার্নিটা মানে হঠাৎ করে কি তোমার মনে হয়েছে যে আমি চলচ্চিত্র জগতে যাচ্ছি বা আমি অভিনয় করার ক্ষেত্রে মানে ওই সময়টা তোমার কীরকম চিন্তা ভাবনা ছিল যে তুমি যে চলে এলে ওখান থেকে এসে পড়াশোনা করে চলচ্চিত্র অভিনয়ের জগতে তুমি ঢুকে গেলে এবং আমার মনে হয় উনিশশো থেকে উনিশশো সালে তোমার প্রথম মুভি রিলিজ হয় আটান্ন থেকে উনষাটের মধ্যে ভানু পেল লটারি তাই তো হ্যাঁ তো সেটা মানে তোমার কি এটা হঠাৎই আসা এই চলচ্চিত্র জগতে না না এর পেছনে অনেক গল্প আছে আমি পাঁচ বছর বয়স যখন ছিল তখন আমি ঢাকা বিক্রমপুরে আমার অনেক ভাই বোন ছিল আমরা তো আমরা সেখানে থাকতাম বাবা কলকাতায় আগে চলে এসেছিলেন হ্যাঁ কলকাতায় আসার পর উনি ওনার ওখানে বড় একটা বিজনেস ছিল ঢাকায় সব মানে এরকম গোল গোল সাবান পাওয়া যেত তো সেই সাবানের একটা ফ্যাক্টরি ছিল তো ওখানে একটু আমরা তো ছোট ছিলাম আমরা তো জানতাম না আর তখন ছোটদের সামনে বড়রা কোনো আলোচনা করত না তা আমরা বড় হয়ে জানতে পেরেছি ব্যাপারের বিজনেস নিয়ে একটু খুব ঝামেলা হয়েছিল ওখানে তার ওই স্বাধীনতার কিছুদিন আমি ঘটনাটা ঘটেছিল তখন ওখানে খুব বিচ্ছিরি অবস্থা তো মা রাতারাতি আমাদের ভাই বোনকে নিয়ে চলে এসছিল বাবা আগে চলে এসছিলেন তারপরে এখানে আসার পর আমরা বালিগঞ্জে আমার এক কাকার বাড়িতে ছিলাম তো তখন আমার পাঁচ বছর বয়স তারপরে বাবা দেখলেন যে এত ভাই বোন নিয়ে স্বামী স্ত্রী 
এখানে থাকবে না এত বড় একটা সংসার ভাইয়ের উপর চাপ পড়ে যাচ্ছে তখন আমার বড় মামা থাকতেন মধ্যপ্রদেশে সেখান থেকে উনি আমাদের বাবাকে চিঠি লিখে বললেন যে তোমরা এখানে চলে এসো এখানে যদি কিছু করতে পারো সেই মধ্যপ্রদেশে গিয়ে পড়াশোনা নিয়ে খুব ঝামেলা হয়েছিল কারণ ওখানে তো সমস্ত হিন্দি আর আমরা তো হিন্দি কিছুই জানি না বাংলাও তো বেশিরভাগ বাঙাল ভাষা বলতাম ছোটবেলায় আমার বাবা তো হিন্দি বুঝতেই পারতেন না যার জন্য বাবা এক বছর ট্রাই করলেন কিছু করার একদম পারলেন না বলে না এদের সঙ্গে আমি কথা বলতে পারবো না এই করে বাবা আবার কলকাতায় চলে এলেন কিন্তু মা ওখানে থেকে এলেন আমাদেরকে নিয়ে আর ওখানে এই সরস্বতী পুজো কালী পুজো রবীন্দ্র জয়ন্তী এসব হলে মা আমাদের ছোট ছোট ভাই বোনকে নিয়ে আরও ছোট ছোট পাড়ায় কিছু বাঙালি ছিল ওখানকার তাদেরকে নিয়ে নাটক টাটক করা সেই নাটক করতে করতে আমার মানে অভিনয়ের বীজটা একদম ভেতরে ঢুকে গেছে আর যেহেতু আমি একটু ইন্টারেস্ট বেশি দেখাতাম সেই জন্য মা আমাকে মেন রোলগুলো দিত এই করে করে আশেপাশে কোথাও বাংলা নাটক হলে ছোট বাচ্চা থাকলে ও তো লিলিকে নিয়ে আয় ডুমরিয়া থেকে লিলিকে নিয়ে আয় সে আমাকে নিয়ে যাওয়া হতো সেখানে কোথায় চিনওয়াড়া কোথায় নাগপুর মানে এরকমভাবে অনেক নাটক করেছি ছোট ছিলাম তখন কত ন দশ বছর বয়স ছিলাম তার ভিতরে পড়াশুনো চলছিল একজন বাঙালি ওখানে ছিলেন মাস্টার মশাই করতাম আমরা আমাদেরকে পড়াতেন সব ভাই বোনকে নিয়ে পড়াতেন তো বাংলা বাংলাটা শিখছিলাম আর কিন্তু সেভাবে তো হয় না স্কুলে তো যেতে হবে তখন বড় মামা বদলি হয়ে গিয়েছিলেন আরও আঠেরো মাইল দূরে তো বড় মামা বললেন যে তোমরা এখান তুমি আমি আর আমার ভাইকে নিয়ে চলে যেতে বললো ওখানে যে ওইখানে একটা স্কুল আছে ওখানে কমিউনিকেশনের ভীষণ মানে একটা বাস সকালবেলা যেত আর একটা বাস সেটা রিটার্ন যেত এইরকম আর মেয়েরা তো আমি তো ছোট সাইকেলে করে যাতায়াত করত আমার তো তিন মাইল চার মাইল দূরে গিয়ে সাইকেল করে যাওয়ার অভ্যেস নেই তো সেই স্কুলে আমাদের ওটা মানে মানে কোয়েট ছিল তো আমার ভাই আর আমি একই স্কুলে ভর্তি হলাম পেঞ্চ ভ্যালি হাই স্কুল সেখানে পড়াশোনা করছিলাম তার মাঝে ওই দুর্গা পুজো বা কালী পুজো হলে ওখানে ভাগ করে করে অনেক মানে কলমাইসে দিয়েছিল তো অনেক মানে অনেকগুলো জোন ছিল তো সেখানে প্রত্যেক বছর ঘুরে ঘুরে এক এক জায়গায় দুর্গা পুজো হতো এক জায়গায় কালী পুজো হতো এরকম হতো আর সব বাঙালিরা এক জায়গায় থাকতো সব বাঙালিরা এক জায়গায় হয়ে নাটক করা এই করা তা করা সব কিছু আর সব নাটকে আমাকে একটা রাত তুই ছোট পাঠ তো এরকম করতে করতে আস্তে আস্তে বড় হলাম স্কুলে পড়াশোনা করতে করতে স্কুলেও কিছু ইভেন্ট হলে মাস্টাররা জানতো যে ও একটুখানি ওরকম ভালোবাসে তো আমাকে মানে দায়িত্ব দিয়ে দিত যে এই নাচ হবে এই অঙ্ক হয়ে আমি যা পারতাম সেইভাবে করতাম শিখিনি তো কারো কাছে তার মানে আদতে ওই নাটক করতে করতেই তোমার চলচ্চিত্র অভিনয় জগতে প্রবেশ হ্যাঁ তারপরে তো দীর্ঘ কত বছর কাটলো এই অভিনয় জগৎ চৌষট্টি বছর সিক্সটি ফোর ইয়ার্স ওটা ম্যাটার অফ জোক অনেক খানি জার্নি তো এই হ্যাঁ এই জার্নিতে তোমার কিছু ভালো লাগা মুহূর্ত যেটা মনে হয় যে আমার একদম মানে নিজের মনের মনি কোঠায় সেটা রয়ে গেছে তো সেরকম কিছু আছে হ্যাঁ সে তো কত আছে এত বছরে কত ঘটনা ঘটেছে আমি প্রথম একটা অফার পেয়েছিলাম মানে ভানু পেলন ভানু পেলন লটারি তো করেইছি একটা নাটক করতে গিয়ে সে যে ডিরেক্টর ছিল সে বললো ছবিতে অভিনয় করবি আমাকে খুব ভালোবাসতো সবাই ছোটোবেলায় তো আমি বললাম হ্যাঁ করবো মানে অবাক হয়ে গেছিলাম যে হঠাৎ ছবিতে অভিনয় করার অফার এসছে তাহলে হ্যাঁ করবো তো বলছি তাহলে বাবা তুই তো চিনিস না তো বাবাকে বলবি রাধা ফিল্ম স্টুডিওতে নিয়ে যেতে সেখানে আমার দাদা একটা ছবি করছে সেখানে তো তোকে নেবে বাবা নিয়ে এলেন তাও সেই দিনই শুটিং তো বাবা বললো আমি তো বাড়িতে বলে আসিনি আমি বলে আসছি সেই আমি প্রথম ক্যামেরার সামনে 
অভিনয় করলাম আমার অপোজিটে ছিলেন জহর রায় আর কমল মিত্র বাহ আর আমি একটা টাইপিস্টের অভিনয় করেছিলাম আমাকে যা বলেছি ডিরেক্টর আমি সেগুলি করে গেছি তারপর দিন রিহার্সালে গেছি যখন আবার অফিস লাগে তো তুই আমাকে খুব বকুনি খাইয়েছিস দাদাকে দিয়ে কেন আমি খারাপ করেছি কিছু বলছে না না তুই এত ভালো করেছিস দাদা বলছে এই মেয়েটাকে আগে দিলি না কেন ওকে আমি হিরোইন করতাম হ্যাঁ ঠিক আছে আমার ব্যাড লাগছে তাই হিরোইন হয়নি আবার হবে হয়ে যাব তো সেই ছবি দেখে ওখানকার ক্যামেরাম্যান এখানে ওখানে সেখানে সব বলে বেরিয়েছে একটা ছোট্ট মিষ্টি নিয়ে এসছে ওকে তোমরা খুব ভালো মনে করছে এই করতে করতে ছবি বিশ্বাসের সঙ্গে একটা অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছিলাম উনি আমার বাবা তো উনি আমাকে নিয়ে এলেন স্টার থিয়েটারে স্টার থিয়েটারে নাটক করতে এইভাবে আমি এগিয়েছি আস্তে আস্তে এইগুলি হচ্ছে ভালো মুহূর্ত আমার যে খুব ভালো লাগলো তোমার এই সুন্দর মুহূর্তগুলো শুনে কিভাবে তুমি শুরু করেছিলে কিভাবে আরও উপরে উঠে গেছো আস্তে আস্তে এবং এতগুলো বছর ইন্ডাস্ট্রিতে একভাবে কাটানো সত্যি মানে ওটা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার আচ্ছা এবার ভালো মুহূর্ত তো আমরা শুনলাম ইন্দ্রাণী এবার আমার মনে কিন্তু একটা প্রশ্ন আসছে সেটা হচ্ছে ভালোর সাথে কিছু খারাপ খারাপ মতো থাকে হ্যাঁ ঠিক খারাপ করবো না ভালো মন্দ মিশি ভালো মন্দ মিশি ঠিক একটা একটা সাত এত বড় জীবনে ভালো মন্দ মিশিয়ে অনেকগুলো মুহূর্তই আমাদের আসে আমি যেটা তোমার কাছে জানতে চাইবো সেটা হচ্ছে তোমার লাইফের মোস্ট এম্বারেসিং মুমেন্ট সেটা হয়তো তুমি অনেক জায়গাতেই বলো নি কিন্তু আমরা যেহেতু একটা মিষ্টি মুখে আড্ডা করছি একটা হাসি ঠাট্টা আনন্দের মধ্যে রয়েছি সেই জন্য এটা আমরা জানতে চাইবো যে কোন সময় তুমি খুব লজ্জা পেয়ে গেছিলে এমন একটা মুহূর্ত আমাদেরকে বলো এরকম একটা এরকম অনেক মুহূর্ত আছে সব তো মনে থাকে না তবে কিছু কিছু মনে থাকে যেমন উত্তম দাস আমি লাস্ট এক যে চুপটা আমি করেছিলাম ভোলা ময়রা তখন আমি বোম্বে থেকে উত্তম দা আমাকে ডেকে নিয়ে এসেছি অনেক অফার দিয়েছিলেন আমাকে কিন্তু সেগুলো হয়ে ওঠেনি অন্য অনেক অন্য কারণ ছিল তো সেগুলো আমি জানতাম আমি কাউকে বলিনি আমি তার জন্য দুঃখও পাইনি আমি জানি আমার ভাগ্যে যেটুকু আছে আমি সেটা পাবো তো সেই হিসেবে যখন আমি ওখানে শুটিং করতে গেলাম তখন আমি একটু একটু পান খেতাম পান শিখেছিলাম আর কি পান খাওয়া তার সঙ্গে আমার একটু জ্বর দা তো বেনু দুই ছিলেন সেখানে মানে চুপটিয়ে দেবে ওই ফ্লোরে আমাদের মানে ভেতরের কাজগুলো সব হয়ে গিয়েছিল বেডরুম ফেডরুম সব হয়ে গিয়েছিল শুধু উঠোনের ভেতরে কিছু লাইটের কারেকশন হচ্ছিল আমরা বসেছিলাম বেনু দুই বললে পান খাবি আমরা এক খাবো জলটা দিয়ে তো বলে হ্যাঁ ঠিক আছে জলটা দিয়ে আনাম একশো বিশ কিন্তু মনে হ্যাঁ ঠিক আছে একশো বিশ তো জ্বরটা দিয়ে পান আনা হলো আমাকে দিল মেখা আমি খেলাম আমি বললো জ্বরটা দাও আমার কাগজে মোড়ানো ছিল জ্বরটা সেটা আমার একটুখানি দিল তো তো খেয়ে মনে হলো যে মানে আমি মানে মাথা করে পড়ে যাবো মানে পানের ভেতরে জ্বরটা ছিল আবার ওখানেও জ্বরটা পান পানের ভেতরে ছিল আবার আলাদা এক্সট্রা খেয়েছি না আমি তখন বেডরুমে চলে গেছি আস্তে আস্তে কোনো রকমের টলতে টলতে দরজা ছিল কিন্তু সামনে দিয়ে চলে যাওয়া যেত কিন্তু যাইনি ওই পেছন দিক দিয়ে আমাকে বললো তুই চল আমার সঙ্গে আমি তোকে ঘরে দিয়ে যাব লোকে কি বলবে বেনুদের কাঁধে হাত দিয়ে লেগে যাচ্ছে ছিছি আমি যাবো না বলছি তুই চল তো আমি ওঠবার চেষ্টা করছি তখন উত্তম তো দিক দিয়ে উঠেছে বলছে যেগুলো সহ্য হয় না সেগুলো খাওয়া কেন বাস আমার তো হয়ে গেছে তারপরে সে মানে ওনার যে এটা পেলাম আমি যে আমি যে ওরকম অসুস্থ হয়ে পড়েছি ওটা কে আমাকে ডাকলো না অন্য অন্য কাজগুলো করে নিতে বললো আমি তো ঘরে গিয়ে সব মানে জল টল দিয়ে একদম বমি করে ফেললাম বলছি খেতেও পারিনি খুব খেতে পেয়েছিল চারটের সময় উঠেছি উঠে দেখি খাবারটাও নেই সামনে তো আমি প্রোডাকশন ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করলো না তো বলছি ওই তোমার খাবারটা এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি কেন ওইখানে খাবারটা ছিল দাদা বললো খাবার ঠান্ডা হয়ে গেছে ঘরে নিয়ে যাও 
এরপর আমরা কি রকম মানে মিষ্টি মুখটা কিভাবে করাবো মনিমাকে প্রথমে তো আমি এটা বলতে চাই যে ওনার জন্য আমাদের তরফ থেকে একটা খুব সুন্দর শাড়ি আমরা উপহার দিতে চাই ওনাকে একটা ঢাকাই মুসলিম ওনার জন্য আমরা স্পেশালি নিয়ে এসেছি অপসরা থেকে এবং অপসরা বুটিককে অনেক অনেক ধন্যবাদ আচ্ছা এত সুন্দর একটা আড্ডা হলো কিন্তু এবারে আমরা শাড়ির পর্বে চলে আসি আজকে আমাদের ওয়ার্ড্রপ পার্টনার হচ্ছে অপসরা অপসরা গুহ ঠাকুরা হ্যাঁ অপসরা গুহ ঠাকুরা তাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ অজস্র ধন্যবাদ আজকে ওয়ার্ড্রপ পার্টনার হিসেবে এই এপিসোডে আসার জন্য এবং লিলি ম্যামের জন্য আমরা একটা খুব সুন্দর পিওর ঢাকাই মুসলিম কাপড় নিয়ে এসেছি যেটা আশা করি ওনার পছন্দ হবে ইন্ডারে একটু বের করে দেখাও শাড়িটি একটা অদ্ভুত সুন্দর কালারের স্টিল গ্রে কালারের উইথ কপার জারি অদ্ভুত সুন্দর শাড়ি আমাদের উপহার দিয়েছেন অপসরা বুটিক থেকে এবং আমরা যে শাড়িগুলো পরে আছি সেটা সম্বন্ধে একটু বলা দরকার আমি পরে আছি একটা পিওর শিফন জর্জেট আর যেটা মানে সিঙ্গল কালার পিঙ্ক কালার উইথ হ্যান্ড এমব্রয়ডারি খুব সুন্দর দেখতে এবং ইন্দ্রাণী পরে আছে একটা খাড্ডি খাড্ডি জর্জেট উইচ ইজ আগেন ভেরি বিউটিফুল উইথ টু শেডস অনেক অনেক ধন্যবাদ অপসরাকে অপসরার কাছে চলে যেতে গেলে আমাদের যেতে হবে কেয়াতলা রোড গড়িয়াহাট গাঙ্গুলি বাগান অসাধারণ তার কালেকশনস এবং এই মিষ্টি মুখে আড্ডায় প্রথমেই আমাদের ওয়ার্ড অফ পার্টনার হিসেবে অপসরা আমাদের সাথে রইল অপসরা মেনি মেনি থ্যাংকস এই রকম ভাবে পাশে থাকার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ এবার ইন্দ্রাণীকে রিকোয়েস্ট করব ম্যামকে একটা স্টোর পরিয়ে দেওয়ার জন্য যেটা আমরা স্পেশালি বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর থেকে নিয়ে এসেছি ওনার জন্য আশা করি ওনার ভালো লাগবে আচ্ছা ইন্দ্রাণী মিষ্টি মুখে আড্ডায় যদি আমরা মিষ্টি না দি ম্যামকে অসমাপ্ত অসমাপ্ত রয়ে যাচ্ছে আমাদের এই সেট আপে অল্প করে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের এবার শেষ হতে চলেছে তাই ইন্দ্রাণী তুমি তোমার একটু বক্তব্য রাখো তো আজকে এই মিষ্টি মুখে আড্ডাটা আমরা প্রথম শুরু করলাম আমার সবচেয়ে প্রিয় কাছের মানুষ মনিমাকে দিয়ে একটু আগেই মনিমা বললেন যে তার সবচেয়ে প্রিয় গান হচ্ছে দেয়ানিয়া ছবি দোলে দোদুল দোলে তো আমার মনে হয় যে সেই গানটার একটা লাইন প্রথম লাইনটা দিয়েই আজকের এই এপিসোডটা আমরা শেষ করতে চলেছি এবং পরবর্তীকালে আরও সুন্দর সুন্দর অনেক জন আমাদের মাঝখানে আসবেন আপনারা দেখতে থাকুন চোখ রাখুন স্টে টিউব উইদাস দোলে দোদুল দোলে ঝুলো না দোলে দোদুল দোলে ঝুলো না গানটা কি সুন্দর গাইলে আর ম্যামে নিশ্চয়ই খুব ভালো লেগেছে এটা তো ওনার খুব ফেভারিট গান সেটাকে তুমি এত সুন্দরভাবে গাইলে সত্যি খুব ভালো লাগলো আশা করি আপনাদের খুব ভালো লাগলো আজকের এই এপিসোডটা ইন্দ্রাণী অ্যান্ড তানুজা প্রেজেন্স মিষ্টি মুখে আড্ডা এটাই আমাদের প্রথম এপিসোড এবং গোয়িং ফরওয়ার্ড আরও অনেক এপিসোড আসছে আপনাদের জন্য নতুন নতুন কিছু আড্ডা নতুন নতুন কিছু আমরা ইভেন্ট আরও প্ল্যান করছি এবং আমি এটা এই জন্যই বলতে চাইছি কারণ আমাদের একটা ইউটিউব যে চ্যানেলটা আছে মিষ্টি মুখে আড্ডা 
সেটা কাইন্ডলি সাবস্ক্রাইব করুন যাতে আপনারা এই সব কিছু ইভেন্টস পরপর পরপর দেখতে পান এবং আপনাদের এই এপিসোডটা কেমন লাগলো সেটা আমরা সত্যি জানতে চাই সেই জন্য একটু কাইন্ডলি কমেন্টটা করব সো ডু লাইক আস ডু সাবস্ক্রাইব আস অ্যান্ড ডু কমেন্ট লেট আস নো ইউর ভিউস থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং থ্যাংক ইউ তনুজা যেটা বলল আমারও সেই একই কথা বলা ডু লাইক ডু সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড রাইট ইয়োর ওপিনিয়ন থ্যাংক ইউ সো মাচ ধন্যবাদ আজকে ওরা শেষ করছে এটা কিন্তু আপনারা দেখবেন এবং ওদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন